O fato ocorreu no cruzamento da Rua 30 com a Avenida Presidente Médici, bairro Parque Piauí, em Timon. A câmera de segurança de uma loja registrou. O jovem aparece com as mãos na cabeça, cercado por três militares. De repente, um deles dá um soco no rapaz. Os PMs parecem algemá-lo e chutam para o jovem sentar. O policial fica com o joelho sobre as costas do abordado, que tenta se levantar e é imobilizado no chão. Pessoas se aproximam. Um homem e uma mulher falam com os militares. A viatura chega em seguida e leva o preso. Este homem acompanhou a abordagem e considera que houve excesso. Não precisava é, agir energicamente igual eles reagiram, né? Porque na, na hora que eles pediram para ele parar, ele parou, colocou a mão na cabeça, ele abordou ele já com a arma em punho, então... Na maneira que ele abordou a, a, ele com a arma em punho, ele já foi logo metendo logo a... Não precisava. Ele não já tinha mandado ele parar? Então ele tinha aplicado a moto, tinha um rapaz mandado, Se estivesse irregular, descia da moto, fazia a apreensão da moto, a remoção da moto e pronto. Uma irmã da vítima procurou o comando da polícia militar em Timon. Segundo o comandante, ela teria se prontificado em trazer as imagens, mas não retornou. Oficialmente, pelo menos aqui, não há denúncia contra os policiais que continuam trabalhando. Na versão dos policiais, o abordado ofereceu resistência. Chegamos a perguntar aos policiais do que se, se, se tinha ocorrido tal fato. Os policiais disseram que houve uma, uma perseguição para algumas ruas da cidade. Né? Essa pessoa ela não chegou a, a parar. Se não me engano, ele era um militar do exército. É, e que posteriormente, no momento da, da abordagem, essa pessoa teria dito coisas que não poderia ser revistado por, por, por PMs, porque era superior e por aí, e, e tendo xingado a guarnição. Mas eu não cheguei a... o comando, ele não, não teve acesso ainda a essas imagens. O comandante diz que só pode abrir investigação se a denúncia for formalizada. Até o momento nós não recebemos nada formal, certo? Nada, nenhuma uma, uma denúncia para que a gente pudesse abrir um, um procedimento e saber se realmente é esse fato que, que, o, que o amigo está falando aqui. A gente fica com temor porque pode ser com, acontecer com a gente também, né? Qualquer... Hora, qualquer hora do dia a gente pode ser abordado e um rapaz desse descontrolado, um braço do Estado, um policial, eles têm um preparo para fazer isso, né? Eles têm um, vão para a academia, tem todo um preparo e não utiliza na, na prática, né? no dia a dia.